ഹലോ ഡിയേഴ്സ് ഒരു പുതിയ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കയറി അവിടെ എങ്ങനെ വർക്ക്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിലുള്ള രണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഐക്കൺ അടിച്ചു ഓക്കെ സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് എന്നുള്ളത് അടിച്ച് ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളോട് ക്ലാസ് കോഡ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പുതിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എസ് എ ഇ ഡി ടി യു ഫോർ എന്ന ക്ലാസ് കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു ജോയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിനിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം നമ്മളുടെ ക്ലാസ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം കാണാം സെക്കൻഡിൽ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ളതും പിന്നെ തേർഡ് നമുക്ക് പീപ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാം പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് താഴെ കാണാം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് കാണാമല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിൽ വ്യൂ ഓൾ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആരൊക്കെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രീം എന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ അപ്പിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെസ്റ്റ് ടു ചൂസ് ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ടാബ് സെക്കൻഡ് ടാബ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് താഴേക്കുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ താഴെ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ടോപ്പ് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ പെഡഗോജിക് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നീട് പെഡഗോജിക് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെയും കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിലെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേ കളറിലിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളേഴ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ കളേഴ്സിൽ കാണുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എസ് ഒ എസ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരിട്ടിട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വ്യൂ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എസ് ഒ എസ് അപ്രോച്ച് ടു ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ആഡ് ക്ലാസ് കമൻറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ടിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കമൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു അറ്റാച്ച് ആസ് എ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു പി എസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പി ഡി എഫ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു പേജിൽ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ആ ആൻസറിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ സേവ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആ ഒരു വർക്ക് യു ആർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ അത് അവിടേക്ക് വന്നു ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഹാൻഡ് ഇൻ എന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഇൻ എന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വിൽ ബി സബ്മിറ്റ് ഫോർ ഐറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഇൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ വർക്ക് അതിലേക്ക് സബ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു പേപ്പറിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതിയതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു പി ഡി എഫ് പി പി ടി ഏതാണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേ